বিষয়গুলোকে জীবনে হয়তো আপনি একটি বার হলো ভেবেছিলেন যদি আপনি টাইম টেবিল করতে পারতেন তাহলে আপনি আপনার অতীতে গিয়ে অতীতে সকল ভুল সংশোধন করতেন অথবা ভবিষ্যতে গিয়ে জানতে পারতেন আপনার ভবিষ্যৎ ঠিক কি হবে তবে আসল কথাটি হচ্ছে এই সকল কার্যক্রম কিভাবে সম্ভব এখন পর্যন্ত এই টাইম ট্রাভেলের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং ওয়ার্ম হোল প্রমাণ করেন এই ব্যাপারটি আসলে সম্পূর্ণভাবে ভুল আইনস্টাইন বলেন সময় এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একে অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে যার ফলাফল বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সময় রয়েছে আর এই সময়কে আমরা স্পেস টাইম বলে থাকি এছাড়াও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই সময়ের ব্যাপারে আরো বলেছেন সময় হচ্ছে একটি মায়া বা বিভ্রম যা কিনা বিভিন্ন লোকদের জন্য ভিন্নভাবে অনুভব হতে পারে মোট কথা এই সময়কে আপনি আপেক্ষিক বলেও তুলনা করতে পারেন আসলে সময় হচ্ছে একটি ফোর্থ ডাইমেনশন যেখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতার পাশাপাশি সামনাসামনি বা পেছনের সময়কেও যুক্ত করা হয় উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক সময় হচ্ছে একটি চলন্ত ট্রেন যে ট্রেনের প্রথম বগিকে ধরা হয় বিগ ব্যান যেখান থেকে এই মহাবিশ্বের সময়ের যাত্রা শুরু হয় আর উক্ত ট্রেনটির শেষ বগিকে ধরা যাক ইউনিভার্সের শেষ সময় অর্থাৎ গ্যালাক্সির শেষ অংশ এখন আপনি রয়েছেন সেই চলমান ট্রেনের কোনো একটি বগিতে ক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার বগি থেকে সামনের বগিতে চলে যান তাহলে ঠিক একই সময়ে আপনি ভবিষ্যতে চলে যাবেন অন্যদিকে আপনি যদি আপনার ঠিক পেছনের বগিতে চলে যান তাহলে আপনি অতীতে চলে যাবেন অর্থাৎ আপনার সামনের বগিতে থাকা মানুষগুলো হচ্ছে আপনার জন্য ভবিষ্যৎ এবং পেছনের বগিতে থাকা মানুষরা হচ্ছে আপনার অতীত আইনস্টাইন বলেন ক্ষেত্রে কেউ যদি আলোর গতি অর্থাৎ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি টাইম ট্রাভেল করতে সক্ষম হবে কারণ কোন বস্তু যদি আলোর গতিতে চলে তখন এর সাথে সাথে সেই বস্তুর ভর হয়ে যাবে শূন্য এছাড়াও ঠিক তখন সেই বস্তুর জন্য সময়ের গতি হয়ে যাবে স্থির অর্থাৎ আলোর গতিতে চলা যে কোনো বস্তুই খুব সহজে টাইম ট্রাভেল করতে সক্ষম অবশ্য এই ক্ষেত্রে খানিকটা সমস্যাও রয়েছে অনেক বিজ্ঞানীরা দাবি করেন টাইম ট্রাভেল করে ভবিষ্যতে যাওয়া সম্ভব হলেও কখনোই অতীতে পৌঁছানো সম্ভব নয় আর এই সমস্যাটিকে অনেকেই প্যারাডক্স নামে চিনে থাকেন ধরুন আপনি অতীতে আপনার দাদার বাল্যকালের টাইম ট্রাভেল করে চলে গেলেন এবং কোনো কারণে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার দাদাকে সেই বাল্যকালে হত্যা করে ফেললেন এখন কথা হচ্ছে আপনি তো আপনার দাদাকে সেই বাল্যকালেই মেরে ফেলেছেন তাহলে আপনার বাবা কোথা থেকে আসবে আর আপনিই বা আসবেন কোথেকে এক্ষেত্রে অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে আপনি হয়তো আপনার অতীতে ঠিকই চলে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি চাইলেও সেখানে গিয়ে কোনো কিছুরই পরিবর্তন করতে পারবেন তবে অতীত নিয়ে সমস্যা থাকলেও বিশ্বের প্রায় সকল বিজ্ঞানী এই টাইম টেবেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটাই একমত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন লিওনার্দো দা ভেঞ্চি যেভাবে প্রায় ছ শত বছর পূর্বে উড়োজাহাজ সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছিলেন যা কিনা পরবর্তীতে প্রায় চারশো বছর পরে এসে বাস্তবে রূপ নিয়েছিল ঠিক একইভাবে এখন থেকে ভবিষ্যতের কোন এক সময় হয়তো বা এই টাইম টেবেল করা সম্ভব এবার চলুন ওয়ার্ম হোল সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক ওয়ার্ম হোল হচ্ছে অনেকটাই সুরঙ্গের মতো একটি পথ যা কিনা মহাবিশ্বকে দুই প্রান্ত থেকে একসাথে যুক্ত করে থাকে এই ওয়ার্ম হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ওয়ার্ম হোল এমন একটি সুরঙ্গ পথ যা গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খুব সহজেই মানুষকে পৌঁছে দেবে এক্ষেত্রে সেই বাহনটিকে অধিক টেকনোলজি সম্পূর্ণ কিংবা দ্রুতগতির যান হবার কোনোই প্রয়োজন নেই সহজ কথায় বলতে গেলে ওয়ার্ম হোল হলো একটি রুমের দরজা যার মাধ্যমে আপনি সেই রুমটিতে প্রবেশ করলেন 
এবং সেই রুম থেকে বের হবার জন্য আপনি অন্য আরেকটি দরজার ব্যবহার করলেন মজার বিষয় হচ্ছে এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনি আপনার টাইম ট্রাভেল করে ফেলতে পারবেন হতে পারে সেটি হাজারো অথবা বিলিয়ন বছরের জন্য অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে এই ওয়ার্মহোল সম্পর্কে প্রায় চোদ্দশো বছর পূর্বে কোরআনুল কারিমে বর্ণনাও করা হয়েছিল এর জন্য পবিত্র কোরআনে সুরা হিজরের চোদ্দ থেকে সতেরো নম্বর আয়াতগুলো হচ্ছে অর্থ হচ্ছে যে আর যদি আমরা তাদের জন্য মহাকাশের কোন দরজা খুলে দেই আর তাতে তারা আরোহণ করতে থাকে তবু তারা বলবে আমাদের দৃষ্টিভূম ঘটানো হয়েছে বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায় নিশ্চয় আমি আকাশের রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি ভিওয়ার্স এই স্থানে মহান আল্লাহ তালা আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার যে বিষয়টিকে বর্ণনা করে দিয়েছেন তা কিন্তু খানিকটাই এই ওয়ার্মহোলের সাথে মিলে যায় যদিও এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী এই ওয়ার্মহোলের ধারণাটিকে পুরোপুরিভাবে সত্য প্রমাণিত করতে পারেনি তবে তাদের আশা হচ্ছে পূর্বে যেভাবে ব্ল্যাক হোলের ধারণা থেকে ব্ল্যাক হোলকে আবিষ্কার করা হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে হয়তো একদিন এই ওয়ার্ম হোলকেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব ভিওয়ার্স ইতিমধ্যে টাইম ট্রাভেল নিয়ে আপনারা হয়তো অনেক সায়েন্স ফিকশন মুভি কিংবা ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখেছেন যেখানে অনেকে দাবি করছেন কেউ বা দু সাল অথবা কেউ দু সাল থেকে ফিরে এসেছে অন্যদিকে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলও এই সকল সাক্ষাৎকারগুলোকে দিব্যি প্রচার করে চলেছে এই সকল ঘটনা আসলে কতটা সত্য সে বিষয়ে তেমন কিছুই আমার জানা নেই তবে এখন আমি আপনাকে যে বিষয়টিকে বলবো সেটি শুনে হয়তো বা আপনি খানিকটা হলেও চমকে উঠতে পারেন দু হাজার সালে মৃত্যুবরণ করা বিংশ শতাব্দীর সব থেকে বড় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার জীবন দশায় ট্রাইম ট্রাভেল নিয়ে একটি মজার কাণ্ড ঘটিয়ে গিয়েছিলেন আঠাশে জুন দু সালে তিনি একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন যে পার্টির ইনভাইটেশন লেটারগুলো তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে এই সকল ইনভাইটেশন লেটারগুলো তিনি সকলের মাঝে বিলি করেছিলেন সে পার্টি শেষ হয়ে যাবার পরে মূলত তার এই পার্টিটি ছিল টাইম ট্রাভেলারদের জন্য তিনি চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের কোনো লোক যেন তার সেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করে যদিও স্টিফেন হকিং এর সেই পার্টিতে উক্ত সময়ে কোনো মানুষের আগমনই লক্ষ্য করা যায়নি তবে হকিং বলছেন সেই পার্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রায় হাজারো বছরের জন্য স্টিফেন হকিং অনেকটা আশাবাদী ছিলেন যে হয়তো কেউ না কেউ এই টাইম ট্রাভেল করে কোনো না কোনো সময় এই পার্টিতে অবশ্যই আসবে তবে ভবিষ্যৎ থেকে উক্ত ইনভাইটেশন লেটার পেয়ে কেউ কি আদৌ দু সালে ফিরে যেতে পারবে কিনা এই বিষয়টা হয়তো সময়ই বলে দেবে এছাড়াও এই টাইম ট্রাভেলে সবচাইতে বড় একটি উদাহরণ হচ্ছে আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আসমান ভ্রমণ মুসলমান ধর্মে উল্লেখ রয়েছে যে আল্লাহ তালার আদেশে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মিরাজে গমন করেছিলেন এবং সেখানে তিনি মাত্র এক রাতের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিওয়ার্স এই টাইম ট্রাভেল নিয়ে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনি তা জানাতে পারেন এছাড়াও আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে প্রথম এসে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন কথা হবে ভবিষ্যতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে নতুন কোনো বিষয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ